Hello everyone, let's start with chapter number 6. So in this video, we are going to discuss about previous year questions which will help you get 90 plus marks or 95 plus marks. So let's start with this video. So the first question to you is, which pancreatic enzyme is effective in digesting protein? So we have to tell you which enzyme hai jo help karte hai digesting protein. The answer to this is trypsin. Let's move on to second question. Second question is, what is the role of acid in our stomach? Ki stomach ka, stomach mein acid ka role kya hota hai? To HCL jo hota hai, hume pata hai ki HCL present hota hai as a acid in our stomach. To wo karta kya hai? Sabse pehle to disinfect karta hai humare food ko. So this is very necessary to write disinfect the food. Or you can write that it kills the microorganism and you can write it acidifies the stomach so that there is a proper functioning of enzyme pepsin. Agar aapka jo stomach hai wo acidify nahi hoga, to enzyme pepsin ka kuch role nahi reh jayega. So you have to remember these two roles of acid that is HCl in our stomach. Let's move on to question number 3 now. Which is state the function of digestive enzymes. मतलब कि उन्होंने हमसे पूछा है कि जो digestion में enzymes useful होते हैं, उनका role क्या है? तो उनका role क्या होता है कि जो भी food component हम consume कर रहे हैं, उसको वो simplify कर सके, उनको वो soluble बना सके, उनको वो absorbable बना सके। तो हमें लिखना क्या है? That digestive enzymes are hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes are those which have the ability to decompose the complex food molecules. So it causes the breakdown of complex and insoluble components of food into simple, soluble and absorbable substances. So who does our food make it soluble, who makes it absorbable? Kaun banata hai? It is all because of digestive enzymes. Let's do question number 4 now. So it says, where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? So, उनको raw materials कहाँ से मिलते हैं photosynthesis के लिए? The first one is carbon dioxide and they get it from atmosphere. This is necessary to write. Second is water and mineral salts from soil in terrestrial plants and liquid. तो terrestrial plants को water and minerals कहाँ से मिलते हैं? From soil. And जो aquatic plants होते हैं, उनको कहाँ से मिलते हैं? As a liquid medium. तो यहाँ पे आप दोनों के लिए लिख सकते हो, terrestrial plants के लिए भी लिख सकते हो और aquatic के लिए भी लिख सकते हो. And the third one is energy. Energy कहाँ से मिलती है उन्हें? Solar radiation से. तो ये लिखना बहुत जरूरी है कि कहाँ से उन्हें क्या-क्या मिलता है. Right? So let's do question number five now. Question number 5 says, name the process in plants where water is lost as water vapor. So, how is the process? What is the name of this? And the name of this is transpiration. Water ka loss hona as water vapor is known as transpiration. Process name is transpiration. Let's move on to question number 6. It says, what is the purpose of sending blood to the kidney for filtration? फिल्ट्रेशन के लिए क्यों जाता है ताकि जो भी नाइट्रोजेनियस वेस्ट है जो भी सॉल्ट है एक्सेस सॉल्ट हमारी बॉडी में और कुछ भी टॉक्सिन है टॉक्सिन मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर से सॉल्युबल नहीं होते उनको वो बाहर निकाल के फेंक सके ठीक है लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 7 नेम द कंपोनेंट ऑफ फूड नॉट डाइजेस्टेड इन स्टमक ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता स्टमक में? It is starch and other is carbohydrates. तो ये ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो सकते। You should know the name of these. Let's move on to question number eight, which is ventricles have thicker muscular walls than atria. Give reason. तो ventricles की thicker muscular walls क्यों होती है? If we compare it with atria. अब जो ventricles होते हैं, उनको जो blood है, वो क्या करना होता है? Forcefully बाहर पहुंचाना होता है, capillaries तक पहुंचाना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। 
and right ventricle into lungs and left ventricle to all the remaining parts body parts aur jo atria hote hai usko pump karana hota hai blood into just adjacent ventricles ventricles tak bhejna hai atria ko lekin jo ventricles hai unko pura blood ko पूरे डिस्टेंट पार्ट्स तक पहुंचाना होता है इस वजह से उनका जो मस्कुलर वॉल्स है वो काफ़ी ज़्यादा थिक रहते हैं एज कम्पेयर टू आर्ट्री लेट्स डू नेक्स्ट विच इज़ क्वेश्चन नंबर नाइन इट से स्टेट द फंक्शन ऑफ एलविलाय इन द लंग्स तो सबसे जो मेन फंक्शन है एलविलाय का लंग्स में इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर so this is the function of alveolar let's start with question number 10 it says what is the function of trachea why do the walls not collapse even when there is less air in it to so, trachea hota kya hai ek tarike ki tube hai jo connect karti hai pharynx pharynx then we have trachea then we have lungs to so, isne connect kisko kiya trachea ne pharynx aur lungs ko and it connects pharynx with lungs for carrying air to and from lungs lana or dena to iska kaam kya ho gaya to receive or to give out air next is unhone pucha ki why do the walls not collapse even when there is less air in it to less air in it matlab kya hua yahan pe ki collapse kyun nahi karti trachea trachea is wajah se collapse nahi karti kyunki wahan pe jo air pressure hota hai wo bahut kam hota hai क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास सपोर्ट किसका रहता है सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स का तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं कि हमारा ट्राकिया कॉन्ट्रैक्ट ना हो या कोलैप्स ना करे कि अगर वहाँ पे हवा नहीं है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स लेट्स डू क्वेश्चन नंबर इलेवन नाउ इट्स इज वॉट इज सिक्रीशन एक्सक्रीशन सॉरी एंड हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव देअर वेस्ट एक्सक्रीशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी को हेल्प करता है टू रिमूव ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट एंड द टॉक्सिन मटीरियल्स सेकेंड उन्होंने पूछा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव कैसे करते हैं अपना वेस्ट तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीशन करते हैं सिंपल मेथड से विच इज़ डिफ्यूजन फ्राम द सर्फेस डिफ्यूज आउट करना अपनी ही सरफेस से अपनी ही उनकी बॉडी की सरफेस से वो डिफ्यूजन प्रोसेस कर सकते हैं यूनिसेलुलर लेकिन एक्सक्रीशन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तो वहाँ पे एक स्पेशल बॉडी पार्ट होता है जिससे वो एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं लेट्स डू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व नाउ इट इज़ वॉट इज ट्रांसलोकेशन हाउ डज इट टेक्स प्लेस इन प्लांट तो ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स और फूड का सॉल्यूशन में सॉल्यूशन की फॉर्म में किस में फ्लो एम में फ्रॉम द रीजन ऑफ फोटोसिंथेसिस टू द एरिया ऑफ कंजम्पशन मतलब जहाँ तक भी खाना उनका पहुँचता है खाना न्यूट्रिएंट्स जो भी पहुँचते हैं सोल्यूबल फॉर्म में फ्लो एम में उसको हम क्या कहते हैं ट्रांसलोकेशन और इसका ऑपोजिट क्या होता है ट्रांसपेरेशन ट्रांसपेरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है न्यूट्रिएंट्स एंड फूड नाउ फॉर ट्रांसलोकेशन फूड मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रिएंट्स एंटर फ्लोएम एक्टिवली एक्टिवली एंड डेवलप एन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड पास टू द एरिया ऑफ यूटिलाइजेशन इन द मास फ्लो वेयर एक्टिव विदड्रॉल अकर्स तो होता क्या है जैसे मान लेते हैं कि हमारा लीफ है लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है हमें ये पता है इसका मतलब फूड भी यहीं पे बन रहा है न्यूट्रिएंट्स भी यहीं पे हैं सारे के सारे अब हो सकता है कि यहाँ से हमारा फ्लोएम कनेक्टेड होगा और फ्लोएम क्या करता है कैरी न्यूट्रिएंट्स एंड फूड एक्टिवली और जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत होती है जैसे मान लेते हैं कि एक फ्लार है उसको ज़रूरत है फूड की तो उसको मिल जाएगा और वो एक्टिवली उसको विदड्रॉ करा लेगा खाने को सो दिस इज हाउ अस्मोटिक प्रेशर इज क्रिएटेड एंड मास फ्लो अकर्स एंड देयर इज अ विदड्रॉल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिय जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगा ओके लेट्स डू क्वेश्चन नंबर थर्टीन नाउ इट्स इज मैंशन द टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स 
स्टेट वन फंक्शन ऑफ ईच वन ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं प्लांट्स में वन इज़ जायलम एंड अदर इज फ्लोएम और जो जायलम है जायलम के पास वेसल्स होते हैं ट्राकियाड्स होते हैं तो वो क्या करते हैं कंडक्शन ऑफ साफ करते हैं किस डायरेक्शन में होता है दे आर मोस्टली इन अपवर्ड डायरेक्शन क्योंकि पानी तो हम नीचे ही डालेंगे और पानी का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होगा फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड्स और फ्लोएम का क्या रहता है फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल वो नीचे भी करता है ऊपर भी करता है क्योंकि खाना कहाँ पर बनता है लीव्स में बनता है और खाना लीव्स में बनेगा तो हो सकता है कि ऊपर भी फूड की रिक्वायरमेंट हो और नीचे भी हो तो आप इसका फंक्शन लिख सकते हो इसके बारे में बता सकते हो कि कौन से मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तो ऐसे आप अपना आंसर क्रिएट कर सकते हो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ वॉट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आप रिड्यूस कर दोगे तो क्या बनेगा इट इज़ ग्लूकोस प्रोटीन्स को आप रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा अमीनो एसिड्स फैट्स को आप रिड्यूस करोगे तो फैटी एसिड्स एंड ग्लेस्ट्रॉल तो ये तीन हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं आफ्टर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स नेक्स्ट है आपका लेस थ्री काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड राइट देव फंक्शन तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन पार्ट्स होते हैं एक होता है कैपलरीज सेकेंड होता है आर्ट्रीज थर्ड होता है वेंग्स तो कैपलरीज का काम क्या है एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूड फिल्टरिंग आउट टिश्यू फ्लूड अब आपने देखा ही होगा कि कैसे कैपलरीज एक्सचेंज करती है ब्लड को विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज और फिल्टर भी करती है ये आर्टरीज का काम क्या है इट इट इज इट क्रिएट्स अ क्विक पैसेज ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी और क्या सप्लाई करती है ऑक्सीनेटेड ब्लड बट एक एक्सेप्शन यहाँ पे होता है हमें सब लोगों को पता है विच इज़ पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है इट कैरीज डी ब्लड वेन्स के केस में पैसेज ऑफ डी ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन तो यहाँ पे आपको पता ही है कि वेंस का काम क्या है तो आप ये लिख सकते हो अपने वर्ड्स में लिख सकते हो सेकंड आप ये लिख सकते हो कि ये कलेक्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करवाता है डी ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स एंड पैसेज टू हार्ट एंड लास्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेग्स लंग्स टू लेफ्ट आर्ट्रियम विच इज़ पल्मोनरी आर्ट्री ओके सो यू कैन राइट दिस सॉरी पल्मोनरी वेन इट इज In this case, it is pulmonary vein, and in the last case, it was pulmonary artery for the second part. एक opposite function होता है इन दोनों का. Okay, let's do next question, which is question number sixteen. It says, with the help of schematic flow chart, show the breakdown of glucose in a cell to provide energy. तो आपने ये काफी बार किया होगा. In the presence of oxygen, in the absence of oxy- oxygen, when there is lack of oxygen, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या लिखना है Starting with glucose, glucose का breakdown कैसे होता है It gets converted into pyruvate. Pyruvate is three carbon molecule. Next breakdown कैसे होगा उन्होंने सबसे पहले बोला है In the presence of oxygen. तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के बाद बनता क्या है और क्या मतलब एंड प्रोडक्ट होगा दैट वी हैव टू राइट है एंड इन द सेकेंड केस यू हैव टू राइट इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द लास्ट केस व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन सो देयर दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट एंड देन यू हैव टू राइट इट्स एंड प्रोडक्ट so in presence of oxygen we get carbon dioxide we get water and we get energy in the second case which is in absence of oxygen to banta kya hai ethanol yeast mein banti hai ethanol carbon dioxide create hota hai aur energy banti hai aur last case hamara muscular wala hai matlab muscles mein kya hota hai jab insufficient oxygen hoti hai to lactic acid banta hai aur एनर्जी रिलीज होती है 
सो ये तीन एग्जाम्पल्स आपने शो करने हैं फ्लो चार्ट में विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होता है किस में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म में पायरोवेट इज अ थ्री कार्बन मॉलिक्यूल फिर उसके बाद हमारा ब्रेक डाउन होता है तीन डिफरेंट डायरेक्शन में विच इज इन द प्रेजेंस इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लास्ट इज जहाँ पे इनसफिशेंट ऑक्सीजन होती है ओके वी आर डन विद दिस देन वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच सेज मैंशन द रोल ऑफ फॉलोइंग इन डाइजेशन पेप्सिन का क्या रोल है सलाइवा का क्या रोल है विलाई का क्या रोल है बाइल जूस का क्या रोल है तो पेप्सिन क्या करता है ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को इन टू पेप्टोस एंड प्रोटीओसिस इन एसिडिक मीडियम अगर एसिडिक मीडियम होगा तभी वो ब्रेक डाउन कर सकता है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है सलाइवा में क्या होता है कि सलाइवा हेल्प करती है मॉशनिंग द फूड पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च स्टार्च को रिड्यूस करने में ग्लाइकोजन को फॉर्म करने में माल्टोस तो ये काम है आपका सलाइवरी अमाइलेस का थर्ड होता है विलाय विलाय का काम क्या है एब्जॉर्बशन पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करना एब्जॉर्ब करना है उसका डाइजेस्टेड फूड को तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है ताकि वो एब्जॉर्ब हर डायरेक्शन में से कर पाए नेक्स्ट आता है आपका बाइल जूस और बाइल जूस क्या क्या करता है जूस रिलीज बाइल एवर इस बाइल तो आप ये सारे इसके फंक्शंस लिख सकते हो रोल लिख सकते हो दैट्स इट एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 वेयर यू हैव टू ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आर्ट एंड लेबल द पार्ट्स विच डू द फॉलोइंग फंक्शन तो चैम्बर आपने बताना है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज इन कलेक्टेड तो वो होता है आपका लेफ्ट ऑरिकल सबसे पहले तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम इसका और उसके बाद आपको बताने हैं कुछ पार्ट्स जो आपके फंक्शन इन्होंने क्रिएट करके दिए हुए हैं चैम्बर वे और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इन कलेक्टेड इज सॉरी दिस इज इज कलेक्टेड तो वो कौन सा होता है लेफ्ट एट्रियम और यू कैन राइट लेफ्ट ऑरिकल सेकेंड इज लार्जेस्ट ब्लड वेस्टल इन आवर बॉडी विच इज ओटा You can write OTA only. Okay. Third is muscular wall separating right and left chamber. ऐसी कौन सी wall है जो left और right chamber को separate करती है And you can see here this is the wall and the name of this wall is septum. Fourth is blood vessel that carries blood from heart to lungs. Heart से lungs में जो blood vessel जाती है उसको हम क्या हम क्या बोलते हैं तो उसका नाम क्या है आपका पल्मोनरी आर्ट्री और यू कैन से पल्मोनरी ओटा लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेट डे एंड लाइक करना मत भूलना शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि और भी आपको वीडियोस मिल सके इस चैनल से थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे